ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ப்ரெக்னன்சி டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் நிறைய கஷாயங்கள் குடிக்கணுங்க அப்போ கஷாயங்கள் குடிக்கும் பொழுது நீங்களும் உங்கள் குழந்தையும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் நான் கன்சீவாக இருந்தப்போ எங்கள் அம்மா எனக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அதனால தான் நானும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்தேன் ரொம்ப அழகான குழந்தைங்களை பெற்றெடுத்தேன் அது மட்டும் இல்லைங்க நல்ல வெயிட்டோடையும் இருந்தாங்க நார்மல் டெலிவரி ஆச்சு ஏழு நாளைக்கு நான் ஏழு கஷாயங்களை நான் சொல்கிறேங்க இந்த வீடியோவில் ரெண்டு கஷாயங்கள் போடுறேன் இதுக்கு அடுத்ததாக வரப்போகிற வீடியோஸில் அடுத்த கஷாயங்களை நான் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் வீடியோஸ் போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஏழாவது மாதத்திலிருந்து நம்மளோட சத்துக்கள் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்குங்க அதனால தான் இந்த கஷாயங்கள் சாப்பிட்டு நம்ம சத்தெல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்திக்கணும்னு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்னாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் உங்களோட ரத்தத்தின் வளவு அளவு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மட்டும் இல்லை குழந்தை வந்து அதிக அளவு சத்துக்களை எடுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க நல்லா வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம நல்ல சத்தான உணவுகளையும் கஷாயங்களையும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நம்ம குழந்தையும் ரொம்ப ஆரோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக நார்மல் டெலிவரி ஆகுங்க சரி வாங்க இன்றைக்கி எந்தெந்த கஷாயங்கள் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்துடலாம் முதல் கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்கீரை கஷாயம் இரண்டாவது வந்து கருவப்பிள்ளை கஷாயம் இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க அதோட நன்மைகள் என்ன அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பண்ணோன்றதையும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க வாங்க இந்த இரண்டு கஷாயங்கள் செய்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் மொத்தமாக மூணு தாங்க ஒன்று வந்து பணவெல்லம் இல்லை கருப்பட்டி இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை இலை அதோட கோம்புங்க நீங்கள் ஒரு கொத்து பிடிச்சிட்டு வந்துடுங்க அதோட கோம்பு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவப்பிள்ளைங்க நம்ம செய்ய போகிற ஏழு கஷாயத்தோட ஹீரோ ராஜா யாரன்னு பார்த்திங்கன்னா பணவெல்லம் தாங்க அந்த பணவெல்லத்தை வச்சு தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுவோம் அவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குங்க பணவெல்லத்தில் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாங்க முதல் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பணவெல்ல வந்து சர்க்கரையை விட நூறு மடங்கு இனிப்பு சத்து உள்ளதுங்க அது மட்டும் இல்லை இதில் இரும்பு கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குங்க பொதுவாக கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு அந்த கர்ப்ப காலத்தில் ஃபுல்லாகவே வந்து ரத்தத்தின் அளவு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அம்மாவோட ரத்தத்தை எடுத்து தான் குழந்தைங்க வந்து வளர ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா அதனால் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து அயன் கால்சியம் விட்டமின்ஸு டேப்லெட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அது ஏழு மாதத்துக்கு அப்புறமா ரொம்பவே வந்து அளவு குறைய ஆரம்பிக்குங்க இதனால தான் நம்ம கஷாயம் குடிக்கணும்னு சொன்னாங்க அதுலேயும் பணவளமும் சேர்த்துக்கிட்டாங்க இப்போது நம்ம இந்த மாதிரி பணவளத்தை சாப்பிடும்பொழுது இது ரத்தத்தின் அளவு அதிகரிக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க அனிமியாக வராமலும் தடுக்கும் நான்காவது பார்த்திங்கன்னா சீரண சக்தி அதிகரிக்குங்க கர்ப்ப காலத்தில் எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா சரியாக செரிமானம் ஆகாது சாப்பிட்டதெல்லாம் அப்படி நெஞ்சு மேலே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பசிக்காது அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குங்க ஒரு துண்டு கருப்பட்டி எடுத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து செரிமான சரிக்குங்க செரிமான பிரச்சனையும் இது சரி செய்யும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல எனர்ஜி பூஸ்டர் அதாவது நீங்கள் ரொம்ப வீக்காக டல்லாக இருக்கீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு துண்டு அந்த கருப்பட்டியை சாப்பிட்டிங்கன்னா உடனே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான எனர்ஜி கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க அடுத்தது கர்ப்பிணிகளுக்கு பொதுவாக இருக்கிற பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல்ங்க ஸோ அந்த பிரச்சனையும் இது சரி பண்ணும் இதில் நிறைய நார் சத்துக்கள் இருக்கிறதுனால மலச்சிக்கல் வந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு துண்டு கருப்பட்டியை சாப்பிட்டிங்கன்னா அது சரி பண்ணும் கடைசியாக இந்த கருப்பட்டி என்ன பண்ணுன்னா உடலை வந்து சுத்தப்படுத்துங்க நீங்கள் ஒரு துண்டு கருப்பட்டியை சாப்பிட்டாலோ சரி கஷாயமாக சாப்பிட்டாலோ சரி அதை நம்ம உணவு பாதை வழியாக உள்ள நுரையீரல் அதுக்கப்புறம் குடல் பகுதிகளில் போய் அங்கே இருக்கிற தேவையில்லாத நச்சுக்களை வெளியேற்றி நம்மளை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கோம் அதனால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் வராது மழை சிக்கல் அதுக்கப்புறம் சீரண பிரச்சனைலாம் வராமல் இதை பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் கருப்பட்டியில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குதுன்னு அந்த கருப்பட்டியை தான் நம்ம இந்த கஷாயத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் வாங்க இப்போ முதல் கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாரத்தின் முதல் நாள் திங்கக்கிழமை இந்த கஷாயத்தை குடிங்க கஷாயம் குடிக்க சிறந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைம் தாங்க நம்மளில் பல பேர் ஐயோ கஷாயமா அப்படின்ட்டு ஒரு அடி தள்ளி நிற்பாங்க நீங்கள் பயப்பட வேணாம் நம்ம கஷாயம் ரொம்பவே இனிப்பாக சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை கஷாயம் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸு பணவில் எடுத்துருக்கேங்க பாருங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு இனுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் நிறையா போட்டாலும் ரொம்ப சத்து தான்
லைட்டாக கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்ச முருங்கை கோம்பையும் சேர்த்துடலாங்க இதை சேர்த்துட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணுங்க அப்படி கொதிக்கும்போது நல்ல எல்லா சத்தும் முருங்கை கோம்பில் இருக்கிற எல்லா சத்துமே அந்த தண்ணியில் இறங்க ஆரம்பிக்கும் லைட்டாக இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் ஆகிடுச்சு இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கவங்க கன்சீவாக இருக்கவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்க குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்களும் இதை சாப்பிட்டுடலாம் நம்ம உடனே இதை வந்து ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி கிளாஸ்க்கு மாற்றிக்கலாங்க இதை சூடாக குடிச்சிடாதீங்க நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா மிதமான சூட்டில் குடிக்கணுங்க ஏன்னா கன்சீவாக இருக்கிறப்ப சூடாக நம்ம எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அவ்வளோதாங்க நம்மளோட முருங்கை கோம்பு கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதனோட பயன்களும் ரொம்ப அதிகம் முருங்கைக்கீரையிலையும் நிறைய அயன் சத்துக்கள் இருக்குது அதனால் அதுவும் அனிமையாக வராமல் தடுக்கும் இரண்டாவது வாந்தி குமட்டல் தலைச்சுற்றலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி முருங்கை கோம்பை போட்டு நம்ம கஷாயம் செய்யும் பொழுது அது வந்து சரி பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லை உடலில் தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்புகளையும் இது சரி பண்ணும் அவ்வளோதாங்க நம்ம முதல் கஷாயம் தயார் இப்போ இரண்டாவது கருவேப்பிலை கஷாயம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த கஷாயம் செய்யறதுக்கு நான் ஆறுலேருந்து ஏழு கருவேப்பிலை கோம்பை எடுத்துருக்கேங்க தழையெல்லாம் எடுத்து எட்ட வச்சுட்டு அந்த கோம்பு தாங்க எனக்கு வேணும் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி அதுக்கப்புறம் பணம் வெள்ளம் நெல்லிக்காய் சைஸு ஒன்றையில் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க உங்கள் இனிப்பு அதிகமாக வேணால் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து சக்கரை இல்லை அதனால் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை உங்களுக்கு அயன் தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆறு கோம்பு எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரியே ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி வந்து லைட்டாக சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச கருவேப்பிலை கோம்பை போட்டுடலாங்க இதோட சத்துக்கள் எல்லாம் உள்ளே இறங்க ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பணவளம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஆகணும் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் மாற்றிக்கோங்க இந்த கருவேப்பிலையிலையும் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குதுங்க அயன் கால்சியம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம பண்ணுற எல்லா கஷாயங்களுமே ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட இரண்டாவது கஷாயமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே கலரில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம பணவளம் சேர்த்ததுனால ரெண்டுமே ஒரே கலரில் தான் தெரியும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அப்படி கொதிக்கும் போது தான் அது சத்துக்கள் ஃபுல்லாக இறங்க ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இன்னும் கூட கோம்புகள் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் அதிக சத்துக்கள் கிடைக்கும் வாரத்தின் முதல் நாள் முருங்கை கோம்பு கஷாயம் செஞ்சு கொடிங்க இரண்டாவது நாள் வந்து கருவேப்பிலை கோம்பு கஷாயம் செய்யுங்க அது அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் மற்ற கஷாயங்களையும் அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உடனுக்குடன் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாய் தேங